দেশ অস্থিতিশীল করতেই বাসে আগুন সংসদে প্রধানমন্ত্রী বললেন ভোট বয়কট শুধু অজুহাত মাত্র সাবেক যুবলীগ নেতা সম্রাটের বিরুদ্ধে দুইশো তেইশ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ চার্জশিট অনুমোদন দুদকের ভারতের সাথে বাণিজ্য বাড়াতে স্থলবন্দর ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার প্রস্তাব দেবে ঢাকা ডিসেম্বরে দিল্লিতে আলোচনা শীতের আগে রাজধানীতে বেড়েছে ধুলা নিয়ন্ত্রণ রাখতে কোনো উদ্যোগ নেই সিটি কর্পোরেশন এবং মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র ও মানসিক হাসপাতাল চলছে একই সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদনই নেয়নি তিনশো একত্রিশ প্রতিষ্ঠান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উত্থাপন করা সাধারণ প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হয়েছে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে রোববার সর্বসম্মতিক্রমে এটি গৃহীত হয় এর আগে প্রধানমন্ত্রী বলেন নির্বাচন বয়কটের নামে বাসে আগুন দিয়ে দেশ অস্থিতিশীল করতে চায় একটি মহল মুজিব বর্ষে বিশেষ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানালো জাতীয় সংসদ সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উত্থাপন করা এ সংক্রান্ত সাধারণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় জয়যুক্ত হয়েছে অতএব প্রস্তাবটি এই মহান সংসদ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এ সময় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সংসদে তার নির্ধারিত গ্যালারিতে বসে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ উনআশি জন সংসদ সদস্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রস্তাবের ওপর ১৯ ঘন্টা তিন মিনিট আলোচনা করেন দীর্ঘদিন অসুস্থ সংসদ উপনেতা রসনের সাধ্য আলোচনায় অংশ নেন মাহানের প্রধানমন্ত্রীর মাঝে কিন্তু ওই প্রতিচ্ছবি আমরা খুঁজে পাই উনি ছাড়া তো আর আমরা আর বিকল্প কেউ দেখি কাউকে দেখি না কোন প্রস্তাবের উপর আলোচনায় স্পিকারের অংশ নেওয়ার মতো বিরল ঘটনাও ঘটেছে এ সংসদে জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর মুজিব বর্ষে সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে স্পিকারকে এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রস্তাবে আলোচনা করাই সংসদ সদস্যদের ধন্যবাদ জানান সংসদ নেতা বলেন পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা না হলে বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হতো এই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এটাই ছিল জাতির পিতার একমাত্র লক্ষ্য করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকার যখন আপ্রাণ লড়ছে তখন একটি মহল কেন দেশ অস্থিতিশীল করতে চায় সে প্রশ্নও তোলেন প্রধানমন্ত্রী কোনো কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ কয়েকটি বাসে আগুন দিয়ে অগ্নি সন্ত্রাস কেন কি স্বার্থে কিসের জন্য নির্বাচন হয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার নামে অংশগ্রহণ করে টাকা পয়সা যা পায় পকেট দিয়ে থুয়ে দেয় ইলেকশন দিন ইলেকশনও করে না এজেন্টও দেয় না কিছুই করে না অমনি মাঝপথে ইলেকশন বয়কট নাম দিয়ে এবার বাসে আগুন দিয়ে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাই এর আগে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় প্রদর্শনীতে বঙ্গবন্ধু নামে প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেদের অপরাধ অন্যের ওপর চাপানো বিএনপির অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রোববার তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি সম্মেলনে এই কথা বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের জানান জনগণকে আগুনে পুড়িয়ে আন্দোলন করছে বিএনপি আগুন সন্ত্রাস ও অপকর্মের পৃষ্ঠপোষকদেরও খুঁজে বের করা হবে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের আবারও চেষ্টা করছে বিএনপি তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে দুঃসময়ে দলের ত্যাগি নেতাদের মূল্যায়ন ও পাশে থাকারও আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিএনপি মহাসচিব বলেছেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকলে সুষ্ঠু ভোট হবে তিনি নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলেছেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের কথা 
সে নির্বাচন কেমন হয়েছিল আপনার কাছে জানতে চাই তিনশো আষ্টের মধ্যে বিএনপি দুশো আটাত্তরটি আসন দখল করেছিল মাগুরার উপনির্বাচন ঢাকা দশের উপনির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই রাজধানীতে বাসে আগুন দেওয়ার মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ইশরাক হোসেন সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এস এম জাহাঙ্গীর সহ একশো পঞ্চাশ জন আগাম জামিনের আবেদন করেছেন বুধবার হাইকোর্টে আবেদনের শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন তাদের আইনজীবী ঢাকা আঠারো আসনের উপনির্বাচনের দিন রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে এগারোটি বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয় ওই দিনই সাঁত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ ঘটনায় পল্টন শাহবাগ রমনা খিলখেদ বাড্ডা থানায় তেরোটি মামলা হয় এতে আসামি করা হয় বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রত্যেকটা মামলায় অত্যন্ত ষড়যন্ত্রমূলক সাজানো এবং শুধু মিথ্যানা এটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে বিএনপির নেতাকর্মীদেরকে মাঠ থেকে রাজনীতির মঞ্চ থেকে দূরে রাখার জন্য একটা অপপ্রয়াস আশা করছি ইনশাল্লাহ আগামী বুধবারে মামলাগুলার শোনানো হবে দুশো তেইশ কোটি টাকা সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় পাচারের অভিযোগে যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র অনুমোদন করেছে দুদক এখন সেটি আদালতে দাখিল করা হবে রোববার কমিশনের এক অনলাইন বৈঠকে নেওয়া হয় এই সিদ্ধান্ত দু সালের ১২ নভেম্বর দুই কোটি চুরানব্বই লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সম্রাটের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক তবে দুদকের তদন্তে বেরিয়ে আসে দুইশো উনিশ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রায় চার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের তথ্য মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা দুইশত বাইশ কোটি টাকা জ্ঞাত বহিভূত সম্পদের সন্ধান পায় এছাড়া ইসমাইল হোসেন সম্রাট দুইশত উনিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকা সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ায় পাচারের মাধ্যমে অর্থ গোপন করেছেন সম্রাট তার অবৈধ সম্পদ স্থানান্তর রূপান্তর করে বিদেশে পাচার করেছে বলেও জানিয়েছে দুদক যার বড় একটি অংশ ক্যাসিনোতে খাটানো হয়েছে আর একটি অংশ উড়ানো হয়েছে জুয়া খেলায় তদন্ত কর্মকর্তা এই অপরাধের জন্য চার্জশিট দাখিলের সুপারিশ করে কমিশনে প্রেরণ করেছে কমিশন কর্তৃক তদন্ত কর্মকর্তার সুপারিশ অনুমোদন করা হয়েছে গত বছর ছয় অক্টোবর কুমিল্লা থেকে সম্রাট ও তার কোষাধ্যক্ষ হিসেবে পরিচিত আরমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভারতের সঙ্গে পণ্য আমদানি রপ্তানি নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে কয়েকটি স্থলবন্দর ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে চায় ঢাকা পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ডিসেম্বরে দিল্লি সফরে এই প্রস্তাব দেবেন এছাড়া করোনার কারণে দুদেশের মধ্যে বন্ধ থাকা যাত্রীবাহী রেল সেবা আবারও চালুর বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হবে বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক হবে ১৬ ডিসেম্বরের পর এই বৈঠকের প্রস্তুতি উপলক্ষে আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই দিল্লি সফরে যাচ্ছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকে বেশ কয়েকটি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে পাশাপাশি নীলফামারীর চিলাহাটি ও ভারতের হলদিবাড়ির মধ্যে রেল যোগাযোগ উদ্বোধন হতে পারে বলেও জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এছাড়া পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনায় গুরুত্ব পাবে দুদেশের অমীমাংসিত ইস্যুগুলো সেগুলো আমরা করে নেওয়ার চেষ্টা করব যখন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বসবে বা বৈঠক করবে তার কিছু ভিজিবল আউটকাম তো আমরা সবাই দেখতেই চাইব পররাষ্ট্র সচিব আরও জানান এ বৈঠকে দু দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা হবে এছাড়া ভারতীয় ঋণের প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ সূত্রিতাও স্থান পাবে আলোচনায় খোলা রাখতে পারি কিনা সাম অফ দ্য ল্যান্ড ফোর্স আমরা কি 
ট্রেনের সাথে সাথে মানে কি বলে বাই রোডের সাথে সাথে ট্রেন দিয়ে কিভাবে করতে পারি বা ইনল্যান্ড ওয়াটার দিয়ে কিভাবে করতে পারি তারপরে সার্টিফিকেশন রিলেটেড যে সমস্ত কমপ্লিকেশনস আছে দুই সাইডে হ্যাঁ সেগুলো কিভাবে তো ওগুলো আলোচনা করতে পারবো তিস্তা সহ অভিন্ন নদীর পানি বন্টন নিয়ে এ মাসেই যৌথ নদী কমিশন বৈঠকে বসতে পারে বলে জানান পররাষ্ট্র সচিব নাফিজাউল্লাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শীতের আগে রাজধানীতে বেড়েছে ধুলার উপদ্রব কিন্তু এখনো কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না সিটি কর্পোরেশনের যাচ্ছে তাই ভাবে উন্নয়ন কাজ চালানোয় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য পরিবেশবিদদের ধুলা দূষণ বাড়ায় নিউমোনিয়া রোগী বাড়ার আশঙ্কা চিকিৎসকদের মরু অঞ্চলের ধুলি ঝড় নয় এটি রাজধানীর আব্দুল্লাপুরের প্রধান সড়কের চিত্র ব্যস্ত এই সড়কে দিন রাতের চিত্র একই রকম আব্দুল্লাপুর ছাড়াও ভাটারা উত্তরা দিয়াবাড়ি মিরপুর ধানমন্ডি সহ অনেক এলাকাতেই বেড়েছে ধুলি দূষণ ফলে ভোগান্তিতে নগরবাসী আমরা তো পানি দেওয়া দেখি না ভুল ভবিষ্যৎ সপ্তাহে এক দিন দেখি ঠাস করছে রে আছে ভালো জন নাকের ভিতরে ঢুকে এটা ডুবলে কাশি সর্দি বাড়ে আর কি শ্বাসের সমস্যা হয় এটা তো সরকারের আপনার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নিয়ে উন্নয়ন কাজের কারণে ধুলি দূষণ বেড়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা পাশাপাশি যেখানে সেখানে নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখাও অন্যতম কারণ রাজধানীর আশপাশে ইটভাটা গড়ে ওঠায় বাড়ছে দূষণের মাত্রা সরকারি বলেন বেসরকারি বলেন যেই কনস্ট্রাকশন কাজ করুক না কেন রাস্তার মধ্যে এসে সব ফেলে রাখতেছে এবং সেখান থেকে সব কিছু মিশানো হইতেছে সেখানেই কনস্ট্রাকশনের কাজ করতেছে সেখান থেকে এই ডাস্টটা আসতেছে তো ওভারঅল যে কোনো কাজই আমরা করি না কেন সেটা যদি সুষ্ঠুভাবে আমরা করি এবং সুন্দরভাবে করি কন্ট্রোল হতে করি নিয়ম মাফিক করি তাহলে ডাস্টটা এরকম হবে না চিকিৎসকরা বলছেন ক্ষুদ্র ধুলিকণা শ্বাসতন্ত্রে ঢুকলে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এ পরিস্থিতিতে ঢাকাবাসীকে সবসময় মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাদের একটু শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসনালীতে অতি সংবেদনশীলতার কারণে শ্বাসনালীতে নানা ধরনের সংক্রমণ হচ্ছে পাশে এই ধুলি দূষণ কিন্তু তাদের এই সমস্যাটি বাড়িয়ে দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক বায়ুমান সূচি একিউআই এর তথ্য অনুযায়ী গত বছর বাংলাদেশের বাতাসকে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বাতাস হিসেবে দেখানো হয়েছে আগামী তিন দিন ধুলি দূষণের মাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিচ্ছে একিউআই বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র আর মানসিক হাসপাতাল মিলে মিশে একাকার কেউ মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে চালাচ্ছে মানসিক হাসপাতাল আবার অনেকে ঠিক উল্টো এরকম তিনশো একান্নটি প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করছে যার মধ্যে তিনশো একত্রিশটিরই নেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমতি এদের বিরুদ্ধে রোগীকে আটকে রেখে নির্যাতনের অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ গুলশানের সেই নিরাময় কেন্দ্রটি এখন গেছে এলিফেন্ট রোডে এটি অনুমতি নিয়েছে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হিসেবে কিন্তু চিকিৎসা দিচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্যেরও যা পুরোপুরিভাবে বেআইনি দুই হাজার ষোলো সালে ভ্রাম্যমান আদালত জরিমানা করলেও কোনো পরিবর্তন হয়নি একদম বাজে কথা ভ্রাম্যমান আদালত জরিমানা করলেও কোনো পরিবর্তন হয়নি একদম বাজে কথা এই হাসপাতালের বয়স হচ্ছে তেত্রিশ বছর এরকম কোনো কিছু হলে একটা হাসপাতাল তেত্রিশ বছর চলতে পারে না কল্যাণপুরের কল্যাণ মানসিক হাসপাতাল এটির আবার আছে স্বাস্থ্যের লাইসেন্স কিন্তু নেই মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের দশ বেডের হাসপাতালে রোগী আছে বিশ জন এদের মধ্যে আছে মাদক সেবীও মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রগুলোরও বেহাল অবস্থা ঢাকা উদ্যানের নিউ তরিতে গিয়ে দেখা গেল পনেরো বেডের হাসপাতালে চল্লিশ জন রোগী আইন অনুযায়ী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কমপক্ষে একজন ডাক্তার ও একজন মনোচিকিৎসক থাকতে হবে আবার যে কোনো জায়গায় চিকিৎসা দিতে হলেই লাগবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমতি কিন্তু বেশিরভাগেরই এক লাইসেন্সে দুই ব্যবসা যদি কারো চিকিৎসা হয় সেটা যে কোনো স্টাইলে হোক মানসিক রোগের চিকিৎসা হোক বা অন্য যে কোনো শারীরিক রোগের হোক সেখানে অবশ্যই আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের 
অনুমতি নিতে হবে আপনি নিয়েছেন মাদকের শক্তির চিকিৎসা করবেন এখন যদি বলেন আমি মানসিক রোগী চিকিৎসা করবো আমি আর একটা এখানে অপারেশন করব এগুলো তো পরে না তাহলে আগে আপনি আপনার মতো করেন আমরা আমাদের এটা বাতিল করে দেবো ঢাকাতে একশো পাঁচটি সহ সারা দেশে তিনশো একান্নটি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র ও মানসিক হাসপাতাল রয়েছে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পরিবারের পক্ষ থেকে ভর্তি করা হয় বিভিন্ন নিরাময় কেন্দ্রে স্বাভাবিক জীবন তো দূরের কথা অনেক সময় দিয়ে দিতে হয় জীবনও একজন পুলিশ কর্মকর্তা নিহতের পর টনক নড়েছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তারা বলছেন অনিয়ম করা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে আদৌ কি বন্ধ হবে নাকি আবারও ফিরে যাবে আগের অবস্থায় সেটি সময় বলে দিবে মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বেহাল দশা দেশের একমাত্র বিশেষায়িত পাবনা মানসিক হাসপাতালের বহির্বিভাগের জরাজীর্ণ একটি ভবনে কোনো মতে জোড়া তালি দিয়ে চলছে রোগীদের চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ দূর দূরান্ত থেকে আসা রোগী ও স্বজনদের অপেক্ষা করতে হয় ভবনের বাইরে নোংরা পরিবেশ নিয়েও রয়েছে ক্ষোভ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে বারবার মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েও উন্নতি নেই পরিস্থিতির চার বছর ধরে ছেলের চিকিৎসা চলছে পাবনা মানসিক হাসপাতালে তাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে এসেছেন শেরপুরের আব্দুল হাকিম কিন্তু বহির্বিভাগে বসার জায়গা না থাকায় ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে বাইরে তার মতো দূর দূরান্ত থেকে আসা রোগী ও স্বজনদের দুর্ভোগে যেন শেষ নেই ক্ষোভ আছে আশেপাশের নোংরা পরিবেশ নিয়েও খুব কষ্ট আসলে ঘরটার একটা কিছু নাই রোগী যে তাহার একটা পরিবেশ হাসপাতালে বহির্বিভাগের কার্যক্রম চলা ভবনের বিভিন্ন অংশে দেখা দিয়েছে ফাটল ঝুঁকি নিয়েই চিকিৎসা দিচ্ছেন ডাক্তার নার্সরা এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা আর এই সমস্যাটা আসলে অনেক ভাবে বলবার চেষ্টা করেছে এবং বলা হয়েছে কিন্তু আমরা তারপরও আমরা এখানে চালিয়ে যাচ্ছি আমি আশা করছি যে হাসপাতালের বাকি অংশ এবং এই বহির্বিভাগেরও আরো সংস্কার হবে একটু উন্নত মানের ব্যবস্থা হবে যাতে এখানে ডাক্তার একটু নিরিবিলি মানসিক রোগীদের সেবা দিতে পারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে সংকট সমাধানে বারবার মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হলেও লাভ হয়নি কোনো রোগীর লোকদের দাঁড়ানোর কোনো বসার কোনো জায়গা নাই ডাক্তার চিকিৎসা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এটাকে ইমিডিয়েটলি এটাকে নতুন বিল্ডিং করে আউটডোর নতুন করে তৈরি করতে হবে প্রতি বছরই আমাদের এর পাঠানো হয় লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট স্ক্যানো চালুর পর শিশু মৃত্যুর হার কমেছে অন্তত নব্বই ভাগ বিনামূল্যে এই চিকিৎসা সেবা পেয়ে খুশি স্বজনেরা চিকিৎসকরা বলছেন সময় মতো এই ইউনিটে ভর্তি করা গেলে শিশু মৃত্যুর হার নেমে আসবে শূন্যের কোটায় নবজাতক ও শিশুদের জরুরি সেবায় দু হাজার সালে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে চালু হয় আট বেডের স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট স্ক্যানো শ্বাসকষ্ট অপরিণত ও কম ওজনে জন্ম নেয়া নবজাতক শিশুদের রেফারেল চিকিৎসা দেয়া হয় এই ইউনিটে বিনামূল্যে নবজাতকের চিকিৎসা পেয়ে খুশি স্থানীয়রা দুজন শিশু কনসালটেন্টের নেতৃত্বে একদল চিকিৎসক ও নার্স ২৪ ঘন্টায় সেবা দিচ্ছেন প্রতিদিন চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে অন্তত বিশ শিশুকে শিশু বিশেষজ্ঞরা বলছেন সময় মতো শিশুদের ভর্তি করা হলে মৃত্যুর হার নেমে আসবে শূন্যের কোটায় এই ছোট বাচ্চাগুলো আসলে আগে সব ঢাকায় বা আরো বড় শহরে চলে যেতে হইতো এবং অনেকে হয়তো যার আর্থিক কারণে পারতো না মারাও যেত তো সেই ক্ষেত্রে এখন এই বাচ্চাগুলো এখানে চিকিৎসা হচ্ছে যে কারণে সরকার এখন যেটা চ্যালেঞ্জ যে নবজাতকের মৃত্যু কমিয়ে ফেলা সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি এটা মাইফল হিসেবে কাজ করতেছে অসহায় ও দুস্থদের স্পেশাল কেয়ার ইউনিটে সার্বক্ষণিক এ সেবা নিশ্চিতের কথা জানান সিভিল সার্জন আমাদের স্ক্যানোতে প্রতি মাসে সত্তর থেকে আশিটা বাচ্চা ভর্তি হয় এবং এদের যে চিকিৎসার ব্যবস্থা এটা উন্নত হওয়াতে মৃত্যু হার একেবারে নেই বললে চলে চলতি বছর এই ইউনিটে বিনামূল্যে অন্তত এক হাজার নবজাতককে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক চুয়াডাঙ্গা জীবননগরের সোনালী ব্যাংকের উথলি শাখায় দিনে দুপুরে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে 
রোববার ব্যাংক কর্মকর্তাদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে 8.5 লাখ টাকা লুট করে পালিয়ে যায় ডাকাতরা পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বেলা দেড়টার দিকে জীবননগরের সোনালী ব্যাংকের উথলি শাখায় আসেন তিনজন তিনজনই ছিল হেলমেট পরা দরজার কাছে আসতে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ব্যাংকের দারোয়ানকে এরপর ব্যাংকে ঢুকে ক্যাশ কাউন্টার থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় তারা ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান অস্ত্রের মুখে নিরাপত্তা রক্ষী ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের জিম্মি করে সাড়ে আট লাখ টাকা লুট করা হয় এর আগে কেড়ে নেওয়া হয় ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারী ও গ্রাহকদের মোবাইল ফোন পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশের একাধিক দল বিজিবি ও সোনালী ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পুলিশ সুপার জানান ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে যারাই ঘটিয়ে থাকুক না কেন আমার মনে হয় এই ডিজিটাল যুগে তাদেরকে খুঁজে বের করা খুব বেশি কঠিন হবে না আশা করছি খুব দ্রুতই যে অপরাধী হোক না কেন অপরাধী ধরা পড়বে সোনালী ব্যাংকের উথলি শাখায় কোনো সিসি ক্যামেরা নেই বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক বারোটি মানুষের খুলি ও দুই বস্তা হার সহ বাপ্পি নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ রোববার সকালে ময়মনসিংহের আর কে মিশন রোডে বাপ্পির বাড়িতে অভিযান চালায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরে বাপ্পির বিরুদ্ধে কবর অবমাননা ও চুরির মামলা দায়ের করা হয় বেশ কয়েকদিন ধরে বাপির উপর নজর রাখছিল পুলিশ খবর ছিল মানুষের খুলি হাড়গোড় বাড়িতে জমা করছিল সে নিশ্চিত হয়ে অভিযান চালায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বাপির বাসা থেকে পাওয়া যায় বারোটি খুলি ও দুই বস্তা হার কোতোয়ালি থানার ওসি ফিরোজ তালুকদার অভিযোগ করেন কবর থেকে কঙ্কাল চুরি করত বাপি বিভিন্ন উপজেলা থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হতো কোতোয়ালি থানার ওসি ফিরোজ তালুকদার অভিযোগ করেন কবর থেকে কঙ্কাল চুরি করত বাপি বিভিন্ন উপজেলা থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হতো দীর্ঘদিন ধরে আমরা খোঁজ রাখতাম যে কবর থেকে এভাবে কঙ্কাল চুরি তার ধারাবাহিকতায় গত রাত দুটার দিকে বাপির হেফাজত থেকে এই কঙ্কাল এই মাথার মানুষের অংশ বিশেষ এগুলো পাওয়া গেছে কেমিক্যাল যেগুলো পাওয়া গেছে সেগুলি দিয়ে সে মৃতদেহকে খুব তাড়াতাড়ি ডিসকম্পোজ করতে পারে এসব কঙ্কাল দেশে বিক্রির পাশাপাশি ভারত ও নেপালে পাচার করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ মজুদ এর আগেও করেছে এবারও সে মজুদ করেছিল এগুলি সে দেশে বাইরেও পাঠায় আমাদের দেশে বিভিন্ন অবৈধ ক্রয় বিক্রয় যেখানে আছে সেখানে সে সমাজে আসে তার এর আগেও কঙ্কাল চুরির মামলায় জেল খেটেছে বাপ্পি চক্রের অন্যদের ধরতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের একাংশের আমিন নির্বাচিত হয়েছেন হেফাজতের মহাসচিব ও হাট হাজারি মাদ্রাসার শিক্ষা পরিচালক আল্লামা জুনায়েদ বাবু নগরী মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকার জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও হেফাজতের ঢাকা মহানগর শাখার আমির নুর হোসাইন কাশেমি রোববার দুপুর দুইটার দিকে সম্মেলন শেষে এই ঘোষণা দেন বেফাকের মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক একই সাথে হেফাজতের একশো একান্ন জনের কেন্দ্রীয় কমিটির একশো বাইশ জনের নাম ঘোষণা হয়েছে বাকি পদে উপযুক্তদের দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে সম্মেলনে ঘোষণা দেয়া হয় এর আগে সকাল দশটায় চট্টগ্রামের হাট হাজারি মাদ্রাসায় শুরু হয় হেফাজত ইসলামের একাংশের প্রথম সম্মেলন সারা দেশ থেকে চার শতাধিক নেতা সম্মেলনে অংশ নেন সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন হেফাজতে সিনিয়র নায়বে আমির আল্লামা মহিবুল্লাহ বাবু নগরী সম্মেলন ঘিরে হাট হাজারিতে সতর্ক অবস্থায় ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হেফাজতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা শফির মৃত্যুর উনষাট দিন পর এই সম্মেলন হল পরিবেশ বান্ধব কারখানা নির্মাণ করেও প্রত্যাশা অনুযায়ী মিলছে না তৈরি পোশাকের দাম এজন্য ক্রেতাদের মানসিকতা প্রধান বাধা বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা তারপরও টেকসই উন্নয়নের কথা চিন্তা করে সবুজ কারখানা নির্মাণে ঝুঁকছেন অনেকেই ন্যায্য দাম নিশ্চিতে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধে উদ্যোগ নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তারা 
সাভারের আশুলিয়ায় পরিবেশ বান্ধব তৈরি পোশাক কারখানা এয়ার জিন্স ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের লিড সনদ পাওয়া এই কারখানায় উৎপাদন শুরু হয় দু সালের জুলাইয়ে এসব পোশাক রপ্তানি হয় ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে এমন একশো পঁচিশটি কারখানা এরই মধ্যে পরিবেশ বান্ধব স্বীকৃতি পেয়েছে যা বিশ্বের যে কোনো দেশের চেয়ে বেশি শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমই এর হিসেবে গ্রিন সনদ পাওয়ার অপেক্ষায় আছে আরও পাঁচ শতাধিক কারখানা সবুজ কারখানা নির্মাণে খরচ অন্তত ত্রিশ ভাগ বেশি বাড়তি বিনিয়োগে নিরাপদ হয় কর্মক্ষেত্র কমে আসে পরিবেশ দূষণ কারখানাগুলো এই সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার জন্য বিপুল অর্থ এবং শ্রম বিনিয়োগ করলেও সেই অনুযায়ী পণ্যের দাম পাচ্ছেন না শুধু দু হাজার চোদ্দ থেকে উনিশ সালের ডেটা অনুযায়ী বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের আর এমজির মূল্য কমেছে প্রায় এক দশমিক সাত নয় ভাগ রানা প্লাজা ধসের পর ক্রেতা জোট অ্যাকোর্ড অ্যালায়েন্সের সহযোগিতায় কর্মপরিবেশ উন্নয়নে জোরালো কাজ শুরু করেন উদ্যোক্তারা টেকসই উন্নয়নের কথা বিবেচনায় গ্রিন কারখানা নির্মাণেও উদ্যোগী হন অনেকে কিন্তু এত বিনিয়োগের পরও পোশাকের দাম বাড়ায়নি ক্রেতারা গ্রিন ফ্যাক্টরিগুলো প্রিমিয়াম প্রাইস পায় না এর মেইন কারণ হচ্ছে বায়ারদের মাইন্ডসেট এখনো অনেক বায়ার আছে যারা টিপিক্যাল মাইন্ডসেটে আপনার অর্ডার প্লেস করে আর বিশেষ করে যারা সাস্টেনেবিলিটি প্র্যাকটিস করে না তারাই মূলত আসলে আপনার প্রিমিয়াম প্রাইস দিতে চায় না আমরা যদি একটা স্টেজ ঠিক রাখতে পারতাম তাহলে ফেয়ার প্রাইস হয়ে যেত কিন্তু আমরা আমাদের মেইন প্রবলেমটা হলো আমাদের নিজেদের মধ্যে যে কম্পিটিশনটা আছে এই কম্পিটিশনের কারণে বায়াররা বেনিফিট নিচ্ছে তবে ন্যায্য দাম না পেলেও কিছু সুবিধা পাচ্ছে কারখানাগুলো উদ্যোক্তারা জানান গ্রিন কারখানায় জ্বালানি খরচ তুলনামূলক কম উন্নত কর্ম পরিবেশে বাড়ে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা এছাড়া সাধারণ কারখানার তুলনায় সবুজ কারখানার গ্রহণযোগ্যতাও বেশি ক্রেতার কাছে তৈরি পোশাক খাতের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন উদ্যোক্তারা গড়ে উঠেছে এমন অনেক পরিবেশ বান্ধব কারখানাও কিন্তু এসবের ন্যায্য দাম দিচ্ছেন না ক্রেতারা তাই অনেক উদ্যোক্তাই মনে করেন পোশাকের ন্যায্য দাম আদায়ে সোচ্চার হতে হবে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আশুলিয়া ঢাকা ভালো উৎপাদন ও একই সঙ্গে বাজারে সব মৌসুমের সবজি মিললেও এর সুফল পাচ্ছেন না ভোক্তারা প্রতিনিয়ত কৃষি পণ্যের দাম বাড়লেও দেখার যেন কেউই নেই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দাবি বৈরী আবহাওয়ার কারণে সরবরাহে ঘাটতি ছিল তবে দুই সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহ বেড়ে সবজির বাজার স্বাভাবিক হবে পেঁয়াজের বাজারে অস্থিরতার সঙ্গে চলতি বছরে শেষ ভাগে এসে নতুন অস্বস্তি আলুর দামে আর সবজির বাজারে বাড়তি দাম কয়েক মাস ধরেই দুই দফা দাম নির্ধারণ করার এক মাস চলে গেলেও নির্ধারিত পঁয়ত্রিশ টাকা কেজিতে আলু পাওয়া এখনো কল্পনা খুচরা বাজারে আলু বিক্রি হচ্ছে ৪৫ টাকা কেজি ধরে বাজারের চাহিদা মাফিক কেনা যাচ্ছে সব সবজি কিন্তু দামের সঙ্গে বাজেট মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা গড়ে ষাট থেকে সত্তর টাকার নিচে মিলছে না কোনো সবজি বাজারের যেই অবস্থা সরকার যদি ঠিক মতো মনিটরিং করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে দেশে বছরে সবজির চাহিদা এক কোটি বাহান্ন লাখ টন গত বছরে উৎপাদন হয়েছিল এক কোটি বাহাত্তর লাখ টন উদ্বৃত্ত থাকলেও দাম কেন বেশি এ প্রশ্নের জবাবে বৈরী আবহাওয়া আর বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকে দুষছেন এই কর্মকর্তা এখন প্রায় সব জায়গাতে এই হয়েছে আমার ইতোমধ্যে আমাদের যে টার্গেট ছিল সবজি প্রায় আমাদের সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে এছি যার ফলে আমরা আশা করি এই সবজিগুলি আসবে আর সবজি অনেক সবজি আছে যেগুলি পাতা জাতীয় সবজি এলে এক মাস পর পর আবার আবার ওখানে নতুন করে বপন করে যার ফলে আমি মনে করি যে এখন আর সবজির ঘাটতিতে মনার হবে না এই এক সপ্তাহ পরে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারবো শুধু দাম নির্ধারণ নয় বাজারে কার্যকর তদারকি তাগিদ ভোক্তাদের শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিশ্বের বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য জোট গড়ল চীন জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পনেরো দেশ রোববার ভিয়েতনামের সাঁত্রিশতম আসিয়ান সম্মেলনের শেষ দিনে ভার্চুয়ালি এই চুক্তি সই হয় আসিয়ান জোটের দশটি দেশ ছাড়াও এই চুক্তিতে সই করেছে চীন জাপান দক্ষিণ কোরিয়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড গত বছরই এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত হয় তবে এই চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ায় ভারত করোনার কারণে সরবরাহ ও রপ্তানি বাণিজ্যের ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ বলছেন ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী এনগুয়েন জুয়াম ফুক বৈশ্বিক মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি চাঙা করতে শুল্ক কমিয়ে সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিতে নতুন ই কমার্স নীতি প্রণয়ন হবে এর মাধ্যমে
বিশ্বে করোনায় একদিনে সাড়ে ছয় হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে বিশ্বের মোট মৃতের সংখ্যা তেরো লাখ চব্বিশ হাজার নতুন আরও প্রায় পাঁচ লাখ রোগী নিয়ে মোট সংক্রমিতের সংখ্যা পাঁচ কোটি আটচল্লিশ হাজারের বেশি যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে ২৪ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে মেক্সিকোতে দেশটিতে প্রাণ গেছে ছয়শো পঁয়ত্রিশ জনের নতুন করে রোগী শনাক্ত হয়েছে পাঁচ হাজার আটশোর বেশি এ নিয়ে দেশটির মোট আক্রান্তের সংখ্যা দশ লাখ ছাড়ালো আজ মৃত্যুতে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণ গেছে ছয়শোর কাছাকাছি চব্বিশ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার রোগী শনাক্ত হয়েছে এখানেই ভারতে চারশো পঁয়ত্রিশ জনের মৃত্যু নিয়ে মোট প্রাণহানি এক লাখ ত্রিশ হাজার ছাড়িয়েছে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছে প্রায় একত্রিশ হাজার রোগী এছাড়াও ইতালিতে পাঁচশো ছিচল্লিশ ও ইরানে চারশো উনষাট জনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে দেখা করার পর এক সংসদ সদস্যের করোনায় সংক্রমিতের খবরে সেলফ আইসোলেশনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন প্রেসিডেন্টস কাপের বেশিরভাগ ম্যাচই হয়েছে লো স্কোরিং হতাশ করেছেন পরীক্ষিত অনেকেই যার দায় কিছুটা মিরপুরের উইকেটের বঙ্গবন্ধু টি টোয়েন্টি কাপে তেমনটা হবে না বিশ্বাস গ্রাউন্ডস কমিটির প্রধান কিউরেটর গামিনী সিলভা স্পোর্টিং উইকেট তৈরিতে কাজ করছেন আর একদিন করে বিরতি থাকায় আসরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উইকেটের আচরণে পরিবর্তন আসবে না বিশ্বাস ভেনু ম্যানেজার আব্দুল বাতেনের শেষ বিকেলে উইকেট পরিচর্যায় মাঠ কর্মী পানি দেয়া রোল করার কাজ চলছে প্রতিদিন ফিরেছেন কিউরেটর গামিনিউ সকাল বিকাল পর্যবেক্ষণ করছেন উইকেট আউটফিল্ড লক্ষ্য টি টোয়েন্টি ধামাকার জন্য ভালো মানের উইকেট প্রস্তুত করা ছোট ফরম্যাটের ম্যাচে ভাগ্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে উইকেট বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এই আয়োজন বিনোদনে ভরপুর করতে চায় গ্রাউন্ডস কমিটিউ পঞ্চাশ ওভারের বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপের উইকেট অনেকের মন মতো হয়নি পেসারা সহযোগিতা পেলেও রান তুলতে কষ্ট হয়েছে ব্যাটসম্যানদের দেশ সেরা তারকারা হিমশিম খেয়েছেন উইকেটের আচরণ বুঝতে এবার তেমনটা হবে না জোর দিয়েই বলছেন ভেনু ম্যানেজার আমাদের মাননীয় বোর্ড প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে সর্বদা আমাদের কিছু দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন তো এখানে তো ব্যাটে বলের খেলা হবেই আশা করছি ভালো রান হবে ব্যাটসম্যানরাও ভালো করতে পারবে প্লাস বোলারাও ভালো করতে পারবে বঙ্গবন্ধুর মতো একটা বিশাল ব্যক্তিত্বের জন্ম শত বার্ষিক উপলক্ষে পালন উপলক্ষে আমরা ক্রিকেট বোর্ড থেকে আমরা কিছু করছি প্রতিটা ম্যাচের পরের দিনই আপনার রেস্ট আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ বিসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজি মাঠকর্মী গ্রাউন্ডস কমিটির নানা আয়োজনের পূর্ণতা ব্যাটে বলে দিতে পারেন শুধু ক্রিকেটার রাই মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ করোনার কারণে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ করা নিয়ে বিপাকে আইসিসি ডেডলাইন অনুযায়ী আগামী জুনে হবে ফাইনাল স্থগিত সিরিজগুলো নতুন সূচিতে আয়োজনের সম্ভাবনা কম এ অবস্থায় টেবিলের অবস্থা নির্ধারণে বিকল্প ভাবতে হচ্ছে আইসিসিকে চক্রপূরণে যতগুলো ম্যাচ খেলা হবে তা থেকে অর্জিত পয়েন্টের শতাংশ হিসেব করেই ফাইনালিস্ট নির্ধারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে আর এটাকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে আইসিসির ক্রিকেট কমিটি আর তা চূড়ান্ত হবে এ সপ্তাহের প্রধান নির্বাহীদের সভায় আরও একটি বিকল্প নিয়ে আলোচনা চলছিল তবে স্থগিত টেস্টগুলোকে ড্র ধরে পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছে ক্রিকেট কমিটি অর্জিত পয়েন্টের শতাংশ হিসেবে তিনটি সিরিজ খেলে দুশো ছিয়ানব্বই পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া অজিদের অর্জিত পয়েন্টের হার বিরাশি দশমিক দুই দুই শতাংশ ভারত চারটি সিরিজ খেলে তিনশো পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে যেখানে হার পঁচাত্তর শতাংশ এরপরপরই আছে ইংল্যান্ড আর এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে